Hello children. Hope you are all safe and in good health at home. I believe that you are studying very well at home. Now think about what I say and tell me how you would feel. Your parents are out at work. You are left alone in your home. You hear some noise from behind the house. Nobody is there. How do you feel and what would you do? Similarly in this poem the listener the poet has created the exact sensation. Now let's see a few things about the poet. This poem was written by Walter D. Lamar who was born on April 25th 1873 in England He was a British poet and novelist with an unusual power to evoke the ghostly fading moments in life Let's learn some new words from the poem now Champed bitten chewed upon noisily ferny consisting of flourless plants turret a small tower that projects from the wall of a building smote knocked loudly sill a horizontal piece of timber beneath the window or a door perplexed confused thronging crowding hearkening listening attentively additional meanings descended come down phantom a ghost dwelt to stay stirred to mix now i will read the poem lines and explain in tamil is there anybody there said the traveler knocking on the moonlit door and his horse in the silence champed the grasses of the forest ferny floor and a bird flew up out of the turret above the traveler's head and he smote upon the door again a second time is there anybody there he said but no one descended to the traveler no head from the leaf fringed sill leaned over and looked into his gray eyes where he stood perplexed and still but only a host of phantom listeners that dwelt in the lone house then stood listening in the quiet of the moonlight to that voice from the world of men stood thronging the faint moonbeams on the dark stair that goes down to the empty hall hearkening in an air stirred and shaken by the lonely traveler's call now i will read the poem lines and explain in tamil is there anybody there said the traveler knocking on the moonlit door yaravadhu inge irukingla nilavu velichathile theriyira kadava tattittu or payani yaravadhu irukingla appdin ketar and his horse in the silence champed the grasses of the forest ferny floor kaatla parani ilaikku naduve irukinda pulla avrude kudra menru tinru asai potu kondirundathu and a bird flew up out of the turret above the traveler's head or chinna parava and the chinna kobrathil irundhu veliye vandhu அந்த பயணியின் தலைக்கு மேல பறந்தது அண்ட் ஹி ஸ்மோட் அப்பான் த டோர் அகைன் அ செகண்ட் டைம் இஸ் தேர் எனிபடி தார் ஹி செட் வேகமாக கதவை தட்டி ரெண்டாவது முறையாக இங்கே யாராவது இருக்கீங்களா என்று கேட்டார் பட் நோ ஒன் டெசண்டட் டு த ட்ராவலர் நோ ஹெட் ஃப்ரம் த லீவ் ஃப்ரிஞ்ச்டு செல் leaned over and looked into his grey eyes where he stood perplexed and still kadavu alladhu jannal pakkathile ulla marathundu pakkathile irukkira oru thulaiyin valiyaga thanudeya saambal nira 
கண்களை கூட யாரும் கவனிக்கவில்லையே என்று அவர் குழப்பத்தில் நின்று கொண்டிருந்தார் பட் ஒன்லி எ ஹோஸ்ட் ஆஃப் பேண்டம் லிஸ்னஸ் தட் டுவெல்ட் இன் த லோன் ஹவுஸ் தென் ஸ்டூட் லிஸ்னிங் இன் த கொயட் ஆஃப் த மூன் லைட் ஆனால் ஒரு அமைதியான பேய் கூட்டம் மட்டுமே நின்று அவருடைய சத்தத்தை கவனித்து கொண்டிருக்கோம் அப்படின்னு அவர் நினச்சார் to that voice from the world of men stood thronging the faint moon beams on the dark stair that goes down to the empty hall hearkening in an air stirred and shaken by the lonely traveler's call and the pay kutangal and the amidiyana nilavuliyin mathil manidanin sathathai ketukondirundana kaaliyana neenda podu arayil அந்த பயணியினுடைய அழைப்பால் காற்றின் சத்தத்தில் வலுவான உணர்வை தூண்டினபடியே அப்படியே அதிர்ந்து போய் நின்றன திஸ் இஸ் அ மெமரி போயம் ஸோ ப்ளீஸ் லேர்ன் திஸ் பை ஹார்ட் நவ் ட்ரை அண்ட் ட்ரா எ மைண்ட் மேப் சிம்லர் டு த ட்ராயிங் ஷோன் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மீட் அகைன் இன் த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் ஸ்டே ஹோம் Stay safe children.